nosotros con eh, Darín Trucio, el representante de marketing y comunicaciones de la empresa Veolia, una empresa que está realizando una labor, un trabajo eh, para la empresa Nexa, una empresa que se dedica a la minería aquí en Chincha, en el distrito de Chavín. Hoy estamos conversando con ella porque tiene un proyecto muy importante que ya se empezó a ejecutar, ya empezaron eh, los niños, los alumnos de eh, toda la provincia de Chincha. Estamos con ella para que nos cuente. Buenas tardes. Así es, buenas tardes. Eh, yo vengo en representación de, eh, de Veolia. Veolia es una empresa de servicios medioambientales francesa que tiene negocios a nivel mundial por más de 160 años. En Latinoamérica todos los años realizamos el concurso alrededor de Iberoamérica. Hace siete años realizamos este concurso en países como México, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile y Perú. En Perú hemos escogido Chincha porque acá está uno de nuestros socios estratégicos que es Nexa, al cual le hacemos la operación y mantenimiento de la planta desalinizadora de la unidad minera Cerro Lindo. Y eh, como todos los años, bueno, este es el segundo año consecutivo que venimos acá a Chincha porque invitamos a colegios de Grosio Prado, de Pueblo Nuevo, Tambo de Mora, Chavín y El Carmen para que participen en un concurso súper didáctico y súper divertido para más que todo eh, crear conciencia en los niños de la problemática que tiene el plástico en nuestros océanos. Entonces, este concurso consiste en que tienen que juntar todo el plástico reciclado posible y hacer un acuario. Luego eh, escojo a los ganadores de cada salón, de todos los colegios, y van a pasar a la gran final. Esta gran final va a ser el 27 de agosto en el Hotel Casandina. Y el ganador no solamente va a ser el alumno que hace este acuario, sino también va a ganar la profesora. ¿Por qué? Porque la profesora es tan, tan importante como el alumno, ¿no? Porque la profesora es la que le inculca los valores a los niños y queremos premiarlos a los dos. Y se van a ganar un pasaje por una semana completa a la ciudad, al país de Colombia, a la ciudad de Bogotá y a las Islas San Andrés. Ahora, eh, Terry, antes de pasar, eh, digamos, a, a, a darle a conocer a la comunidad a través de ambas radios, Radio Periódico de Chasqui y Radio Exitosa a nivel nacional. Y quería profundizar un poquito esto eh, para que la gente le entienda. Eh, la planta desalinizadora que tiene eh, la empresa Nexa, que antes se llamaba Milpo, eh, ¿en qué consiste? Eh, eh, tenemos información que sustrae el agua del mar para eh, convertirla en agua potable. Es, Cuéntanos Nexa un poco de eso. extrae el agua de mar para desalinizarla y para uh -huh. que con eso puedan trabajar la minería y para que no utilicen el agua que pueden utilizar en la, en la zona como Topará uh -huh. y como Chavín. Eh, no solamente para la minería, sino también eh, la envían para los caños para, de, la, de los vecinos es, de, la, de, de la zona de los alrededores. ¿no? Es. Por eso es que invitamos a las zonas aledañas, a, los, a las zonas de influencia <coughs> de este proyecto, como es Chavín, como es El Carmen, Tambo de Mora, Grosio Prado y Pueblo Nuevo. Le preguntaba esto porque hay pocas mineras en el Perú que tienen este tipo de, digamos, de instrumento como para tener el agua potable sacada justamente del de sí, océano. Sí, es súper interesante este trabajo y, y sería bueno que muchas empresas copien este sistema porque lo que hacemos no es consumir el agua potable, uh -huh. lo que hacemos es eh, de sacar el agua del mar sacarle toda la sal, desalinizarla y esta agua que pueda ser potable nuevamente. ¿no? Y esto si se copian muchas más mineras, el, si el Estado escucha esto y se copia, en realidad no habría problema de agua en el país, ¿no? para en ninguna zona. Estamos hablando que la empresa Nexa es una de las empresas con, eh, digamos, con todos los equipos súper <coughs> modernos, que no atenta contra la, la biodiversidad, contra el medio ambiente. Ni no, nada para eso. nada. Nosotros eh, le brindamos a ellos la operación y mantenimiento de la planta y los, y los servicios que, que, que se brindan es a uno. ¿no? Las mineras es una empresa súper delicada, ¿no? uh -huh. y, entonces ellos están a la par de, de cualquier empresa mundial, están a la par de todos los estándares de calidad que, que tienen que cumplir en la zona, igual que, que Veolia. Uh -huh. Ahora, eh, eh, Veolia es una... Empresa internacional. Así es, una empresa de servicios Nosotros estamos en Perú hace 11 años, eh, pero tenemos este contrato con Nexa desde el 2015. Mm. Tenemos este contrato para operarle la planta. Nosotros en realidad hacemos toda la gestión del agua, del residuo y de la energía. Podemos hacer muchas cosas, pero donde hay agua, nosotros podemos hacer algún, a, algún trabajo. Ahora, eh, Veolia... Hace su labor, pero a la misma vez hace este trabajo social. Así es. Ahí es donde queríamos N llegar. Nuestro trabajo no solamente es hacer operación y mantenimiento a la planta. Nosotros no nos quedamos ahí, sino que nosotros dentro de nuestra... Uno de nuestros valores es la responsabilidad social. Y nosotros los inculcamos en todos los proyectos y con todos nuestros clientes socios, nuestro, todos nuestros aliados estratégicos. Entonces, hacemos estas iniciativas, invitamos a los niños, porque sabemos que este tema del medio ambiente, lo bueno es que está de moda. 
que ahora yo, yo he visitado por ejemplo todo Chincha y, está, y he, he visto bastantes campañas de reciclaje. Entonces queremos, queremos crear valor, queremos crear valor en los niños y para que ellos puedan, o sea, que ellos se hagan responsables de su propio futuro, ¿no? Saben que, que, que ellos son los principales artífices de, de esta campaña y que pueden, que pueden hacer muchas cosas y que pueden inculcar a sus familias, a sus padres y a sus vecinos a hacer este, estos programas de reciclaje. Ahora. Eh, ¿Cómo se incentivan a los niños? O sea, ¿Qué es lo que tienen que hacer los alumnos de cada institución educativa? Primero, trabajar el material. Yo le doy un cuadernillo para que lo trabaje el profesor. Ahí le explican toda la biodiversidad marina, le explican toda la problemática que tiene el plástico en el medio ambiente. Los niños también van a recibir un cuadernillo. No sé si lo puedo mostrar. Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Ese es el cuadernillo que recibe el profesor y este es el cuadernillo que recibe el alumno. Para el claro. estudiante y para el para profesor. Para el estudiante y para el profesor. Son por días. eso, eh, claro, por eso acá le explican absolutamente todo. Por ejemplo, cómo reciclar, cómo pueden hacer el trabajo final, porque el trabajo final se trata de que me tienen que hacer un acuario con material, con plástico. Pero no que compren plástico, no, se, no que se compren animalitos, sino que ellos tienen que reciclar todo este plástico para poder hacer este acuario. Luego que hagan este acuario yo voy a escoger un ganador por cada salón. Yo soy la que voy y explico a cada alumno cómo hacer el trabajo y yo soy la que escojo el ganador de cada, de cada aula. Para luego llevarlos a la gran final, que como les dije, es este 27 de agosto en el Hotel Casandino. Aquí es donde estamos. En el de, donde estamos actualmente. Ahora, eh, digamos, nos hablaste hace unos instantes que son las especies marinas que están en, en extinción. ¿Cuáles son esas especies Por ejemplo, que en este ser, hace, están hace desapareciendo? Poco, hace poco yo vi una, 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 una de las noticias <coughs> que encontraron una ballena muerta y cuando la abrieron tenía más de 20 kilos de plástico. Uh -huh. Entonces imagínense, en realidad el plástico está dañando a todos, a los peces, a la comida que incluso nosotros comemos del mar, los, los camarones, pueden dañar al pulpo, cangrejos. O sea, en realidad el plástico daña a todo y sobre todo nos daña a nosotros porque al final nosotros nos vamos a quedar sin sin esos animales que son primordiales para nuestra salud. ¿Qué debemos hacer con el plástico en todo caso? ¿Qué debemos? Primero, no consumirlo, reducir el consumo sobre todo del plástico de un solo uso. A pesar que está prohibido los supermercados. Está prohibido, ¿no? ya salió la ley, ahora los supermercados se están comprando por bolsas, uh -huh. pero lo ideal sería que lo dejen de utilizar. Yo me acuerdo que antiguamente uno iba con una bolsa de tela a la panadería a comprar su pan. Oh, sí. Ahora uno va y compra esa, esa y les dan en bolsa de plástico y esa bolsa de plástico al final la terminan botando. Entonces, y eso al final llegan a los mares porque no tienen un buen, un buen sistema de reciclaje porque no sabemos reciclar. Pero lo bueno es que ya el Estado, el estado se, ha, se ha puesto las pilas, están así, habiendo leyes e incluso ahora hay cursos ya de reciclaje en los colegios. ¿no? Eso es lo que me alegra. Pero como les digo, va a ser un poco difícil eliminar 100% de plástico, pero aunque sea con un granito de arena, de ir disminuyendo este uso, ¿no? Porque por todo el daño que nos está haciendo. Las especies marinas están eh, tragando el plástico en el mar. Se lo están comiendo porque están no hay comiendo. una buena disposición final de este plástico. Entonces, hay muchos gobiernos que no saben cómo, cómo reciclar o cómo contratar empresas que puedan hacer todo este trabajo. Pero en realidad, en sí, en las casas. En la casa, todos botamos en la basura lo que sea. No podemos dividir estos... Esto el cartón, es el, el, plástico, cartón el, papel. el papel, el plástico, ¿no? Y saben que, que hay eso, muchas cosas que se pueden hacer. Falta de con cultura estos más que todo. Es sí, es sobre todo cultura, guarda. ¿no? Es un poco de cultura, pero con esos programas queremos llevarle a los niños para que ellos puedan, porque yo también les explico que pueden reciclar y con esto pueden hacer muchas ¿Cuántas cosas. ¿Cuántas especies marinas están muriendo estadísticamente? Mire, hay una, es un sinnúmero, de verdad, le mentiría si le doy. Si le doy un número no puedo, no, no puedo pecar de, de ignorante, pero de verdad, todo en realidad, el año pasado hicimos el concurso por los animales en peligro de extinción también. Eh, hay, no sé, in, hay las ballenas, los tigres, ya están la, lo, los felinos, hay muchos animales que están en peligro de extinción por culpa del plástico. El año pasado hicimos el concurso también acá en Chincha. Y la ganadora fue Edith Flores del Colegio 22256 del Colegio San Antonio de Padua y con ella nos fuimos a las Islas Galápagos y ella pudo conocer ahí un poco más de cerca la biodiversidad, ¿no? Conoció las tortugas, conoció los delfines, conoció los lobos marinos, todas lo, las especies que están en peligro de extinción. Tarín, ya hay una experiencia ya de esto. O sea, sí. ya hay un ganador, ya hay una persona, este, dos personas, tanto el maestro como el estudiante que Yanina, han logrado salir al exterior. Así es. Es una experiencia inolvidable para ellos y para, y para nosotros como empresa, ¿no? Como Veolia, saber que estamos inculcando estos valores en los niños 
y, y no solamente es decirle ya ganaste, sino llevarlo, que conozcan otras culturas. Edith eh, tiene amigos ahora de México, de Brasil, de Argentina, de Colombia, de Ecuador, y han compartido esta experiencia, sobre todo que le va, le va a servir para futuro, ¿no? En esta oportunidad, eh, señorita Karim, buenas tardes, eh, van a ser alrededor de 2.500 niños de 50 colegios que Así serían, es. ¿no? Eh, uno de ellos, el, el, el afortunado de hacerse el ganador de estos viajes, totalmente pagado Así por ustedes. Es. 100% pagado, los niños no van a, no gastan absolutamente nada, lo recogemos de acá de Chincha, lo vamos al aeropuerto, maestro. al niño y al, y al maestro. Los maestros están súper motivados, son los más motivados en este concurso uh -huh. cuando llego a los colegios porque saben que ellos también pueden ganar. Y es lindo porque hay muchos niños que no, por ejemplo Edith y, y la profesora Yanina nunca habían viajado en avión. Entonces ya esa experiencia claro. ya es inolvidable para ellos, ¿no? Uh -huh. Conocer niños de otras culturas, la niña de Brasil que... Cada que niño hace vez. su propio trabajo. Sí, el trabajo es individual. Es, es individual. El trabajo es individual, porque imagínate si lo hago en grupo, ¿a quién me llevo? Solamente uh -huh. me llevo un ganador y a una profesora. Ya, cada uno hace su trabajo individual. Sí. Eh, eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que evalúan? ¿Qué es lo que se califica? Sobre todo que sea material reciclable. Ya. No, no necesitamos que los niños compren, porque en algunos casos pueden comprar comprar las botellas o tomar gaseosas en la casa para juntar las botellas, pero en realidad eso no es necesario. Eh, lo ideal sería que junten en su colegio, en su barrio, por su casa, a la, a la señora de la tienda que le pueda dar todo el plástico que pueden que ella no se utiliza para que ellos puedan hacer este acuario. Eso es lo principal que evalúan los, los, el jurado. ¿Cuáles serán los colegios o, la, o los distritos que participarán, este, señorita Karim? Sí, eh, es Chavín, donde está la, la minera, está Grocio Prado, Tambo de Mora, Pueblo Nuevo y los alumnos del Colegio del Carmen. Solamente participan alumnos de quinto y sexto de primaria. Prim, eh, quinto y sexto de primaria. Así es. Solamente ellos son los... Solamente ellos son los que están participando en el concurso. Ahora, eh, eh, gana el maestro y gana el alumno. Así es. Eh, ¿qué es lo que va, eh, ¿Cuáles son los premios en, todo, en, en esta ocasión? Eh, eh, en esta oportunidad es un viaje totalmente pagado a Bogotá, a Colombia, y luego de Bogotá nos vamos a las Islas San Andrés. Ese es el premio, para el alumno y para el profesor. Todo pagado. Todo, Ellos no gastan no un gastan solo centavo. Ni siquiera el pasaje de irse al aeropuerto a Lima. Todo lo asume, lo asume Beoli y lo asume Nexa. Veol es una empresa... De servicios medioambientales. Es una empresa multinacional que está en, en más de 60 países en el mundo. O sea, lo que mundial. se invoca en estos momentos es que los niños comiencen a reciclar Así su es. plástico y comiencen a hacer, hacer eh, su acuario. Su acuario. El es. mejor acuario es el gana el niño y gana el tutor, o sea, el profesor el que profesor. le incentiva a, a lograr esto. Lo, lo principal es que lo pueden ayudar los padres, lo pueden ayudar los niños, pero el líder de este proyecto tiene que ser el alumno. Me ha pasado casos de de que el papá solamente ha hecho el trabajo, no porque quiere que el niño gane, uh -huh. pero en realidad acá el, el protagonista de este concurso es el niño. ¿no? Uh -huh. Así que no hay ningún problema que los padres lo puedan ayudar, que, Para que, que, vayan tomando primo, que, ¿no? que, que el amigo lo pueda ayudar, pero lo principal, el principal líder de este proyecto es el niño, el alumno. Ahora, ¿todos los colegios de Chincha están participando? No, solamente de esos cinco distritos. Cinco distritos. Sí. Estamos hablando de Grosio Prado. Pueblo Nuevo, Tambo de Mora, El Carmen y Chavín, que es la zona de influencia de la minera Nexa. Ya, de ahí se va a salir el ganador. De ahí sale el ganador, eh, sí o sí. Ya ganó el colegio San Antonio Pado a la, la... Así es, Edith eh, Flores, que está participando nuevamente este año, porque el año pasado estaba en quinto cuando participó y ahora en sexto también está participando. Ah, y también sí, puede es, salir ganador. Sí, claro que sí, está súper super contenta, súper animada por volver a participar. Y, y, y ella es claro ejemplo de que la empresa cumple, o sea, hay una Confianza. Claro, así es. Eso, Porque hay empresas que vienen y prometen una serie de cosas y después en el momento no, sí, esa, no se da o que, se queda en el camino. ¿no? Es algo que me da pena que los niños me, me han dicho, pero en realidad nos gusta hacerlo por acá por segundo año consecutivo porque los niños ya saben que hay este concurso, ya saben que hay un ganador, ya saben que hay un viaje. Así que la profesora, los niños, me, o sea, ya me están enviando por, por WhatsApp las fotos de sus trabajos, están súper emocionados por este concurso porque saben que, que, que Beoli así cumple. ¿Qué mensaje para los padres de familia sin tratar Sobre todo que les den permiso a los niños, porque muchos niños me llaman llorando diciendo que sus papás tienen miedo de que viajen. Entonces yo quiero decirle a los padres de familia que tengan la plena confianza, que no le corten las alas a estos niños porque es una oportunidad única que tienen para salir fuera del país. Ojalá que no sea la, la única que tengan en la vida, pero hay muchos niños con pocos recursos que, que sabemos que va a ser un poco complicado que puedan viajar al exterior, ¿no? Y que no se preocupen, 
que están muy buen cuidado, van a estar con su profesora que los conoce de, de toda la vida y además van a estar con mi persona y con profesores y alumnos de otros países. Sobre y de repente la prensa también va a estar presente. De re, si es posible podemos invitar a uno de ustedes que nos puedan acompañar para que vean lo, lo lindo que es este viaje, porque no es un viaje, ven a conocer, no es un viaje turístico, es un viaje didáctico, uh -huh. cultura, Les enseñan, es un viaje cultural, como uh -huh. usted dice. Eh, una última pregunta, este, Tarín. Eh, quiero saber, por ejemplo, eh, en las especies marinas, ¿qué, ¿cuáles son las especies marinas que pueden ir en las peceras? De repente a los ver, niños se preguntan eso. Niños me preguntó si pueden ir una ballena. En realidad, puede ir lo que gusten, porque hay acuarios gigantes, no solamente son, son acuarios pequeños, pero lo principal que puede haber en un acuario es, puede ser pulpo, puede ser una estrella de mar, pueden ser peces, cangrejos, tortugas, uh -huh. en realidad lo que su imaginación pueda ir, ¿no? O sea, acá también trabajamos mucho lo que es la, la imaginación y la creatividad uh -huh. del niño. Con tal de que no me pongan un perro dentro de la, de, del acuario, no hay ningún problema. Yeah. Palabras finales para culminar. ¿no? Nada, agradecer a el apoyo de Nexa, que por segundo año consecutivo no, nos están ayudando en esta campaña. Agradecer a la Municipalidad de Chincha también por brindarnos nuevamente su apoyo. Al director de Lugel, al Ministerio de Educación también que nos vienen apoyando y a toda la gente de, de Chincha y los directores de todos los colegios y los profesores que nos han abierto las puertas y están haciendo que este, este concurso sea mucho más grande todos los años. Y además, por último, queremos invitar a todas las empresas privadas para que se sumen a nuestra campaña. Nosotros no tenemos ningún problema de apoyarlos acá en Chincha. Si quieren ubicarnos, pueden entrar a la página web www.beolia.com.p o en Facebook pueden buscar la página de Alrededor de Iberoamérica. Y ahí pueden ver campañas anteriores que hemos hecho con los niños en diferentes colegios. Y nada, que se sumen así como nosotros para, para crear conciencia y para que criar eh, futuros niños felices y que sin sí que tengan esta problemática del plástico. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias.